Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. 
levantai-vos, ó Senhor. Vinde logo em meu Deus é grande, 
Ele deseja todo bem para o seu servo. Minha língua anunciará a vossa justiça. Cantarei vosso louvor eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente Voltai ao Senhor vosso Deus Ele é bom, compassivo e clemente. Da Carta aos Hebreus o sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora em base a ele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que ele é sacerdote na ordem de Melquisedeque, em vez de dizer, na ordem de Arão? Mudou o sacerdócio, então deve mudar também a lei pois a pessoa da qual se dizem estas coisas é de uma outra tribo, da qual nenhum membro jamais esteve ao serviço do altar. Ora, é evidente que Nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível, pois diz o testemunho, Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Assim fica abolida a prescrição anterior por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição, mas ela é a introdução a uma esperança melhor, graças à qual nos aproximamos de Deus. Além do mais, isso não aconteceu sem juramento. Os outros tornaram-se sacerdotes sem juramento. Jesus, porém, recebeu um juramento daquele que lhe disse, O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Além disso, os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. Por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui alguém que é filho perfeito para sempre. Música 
Cristo não se atribuiu a glória a si mesmo, de ser sumo sacerdote, mas esta lhe foi dada por aquele que ele disse, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisede. Sem juramento foram feitos os outros sacerdotes, mas Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisede. do Tratado sobre a Fé de Pedro, de São Fugício de Ruspe Bispo. Os sacrifícios das vítimas materiais, que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e do Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados lhe oferecessem, prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício em que o Filho Unigênito de Deus feito carne iria misericordiosamente oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo, ele se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. É ele o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez para sempre no santuário, não com o sangue de touros e bodes, mas com, mas com seu próprio sangue. Era isto que outrora prefigurava o sumo sacerdote, quando, uma vez por ano, entrava no santuário com o sangue das vítimas. É Cristo, com efeito, que, por si só, ofereceu tudo quanto sabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, Deus e templo. Sacerdote, por quem somos reconciliados, sacrifício, pelo qual somos reconciliados, templo, onde somos reconciliados, Deus, com quem somos reconciliados. Entretanto, só Ele é o sacerdote, o sacrifício e o templo, enquanto Deus na condição de servo. Mas a sua condição divina, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Acredita, pois, firmemente e não duvides que o próprio Filho unigênito de Deus, a palavra que se fez carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, eram oferecidos sacrifícios de animais pelos patriarcas, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. E agora, no tempo do Novo Testamento, a Ele, que é um só Deus com o Pai e o Espírito Santo, a Santa Igreja Católica não cessa de oferecer em toda a terra, na fé e na caridade, o sacrifício do pão e do vinho. Antigamente, aquelas vítimas animais prefiguravam o corpo de Cristo, que ele, sem pecado, ofereceria pelos nossos pecados e seu sangue, que ele derramaria pela remissão desses mesmos pecados. Agora, este sacrifício é ação de graças em memorial do corpo de Cristo, que ele ofereceu por nós, e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. A esse respeito, fala São Paulo nos Atos dos Apóstolos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Antigamente, aqueles sacrifícios era figura do dom que não seria feito. Agora, este sacrifício manifesta claramente o que já nos foi doado. 
Naqueles sacrifícios, anunciava-se de antemão que o Filho de Deus devia sofrer a morte pelos ímpios. Neste sacrifício, anuncia-se que ele já sofreu esta morte, conforme atesta o apóstolo. Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Seu Filho. Vós ereis estrangeiros e inimigos Pelos vossos pensamentos e más obras Mas agora Deus vos reconciliou Pela morte corporal de Jesus Cristo E podeis apresentar-vos diante dEle como santos e sem manchas e sem culpas Deus destinou que Cristo fosse por seu sangue a vítima de propiciação pela fé que colocamos nele mesmo E podeis apresentar-vos diante dele como santos e sem manchas e sem culpa. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. 